안녕하세요. 보컬 트레이너 장유진입니다. 자, 오늘 어, 우리가 인강을 시작하는 첫 강의 발성을 배우는 이유입니다. 어, 우리가 이제 이 시즌 1 동안에 이 발성의 기초에 대해서 이제 배워야 될 텐데 어떤 분들은 이런 말씀을 많이 하세요. 굳이 뭐 발성을 배워야 노래를 잘하는가? 뭐 발성이 아니더라도 뭐 감성만 가지고 있어도 노래를 잘할 수 있지 않은가라고 얘기를 많이 하시는데 음, 아니요. 절대 아닙니다. 왜 아니냐? 어, 저는 이 발성을 뭐라고 생각하냐면 바로 브릿지 이어주는 다리라고 생각합니다. 어, 노래를 잘하기 위해서 제가 생각하는 어, 크게 다섯 가지가 있는데요. 뭐 음정, 박자, 발성, 발음, 그리고 감성. 저는 이렇게 다섯 가지가 노래를 잘하는 방법이라고 생각합니다. 다섯 가지를 잘하는 게. 왜냐? 당연히 노래하려면 음정이 정확하게 맞아야 되고 박자가 있어야면 음악이라고 할수 있고 소리가 좋아야만 전달력이 좋고 그 전달력 좋은 걸 발음으로써 전달을 시켜주고 이네 가지가 맞아 떨어졌을 때 감성이 나온다는 거죠, 노래가. 왜? 이걸 정확하게 이 기본적인 것들을 할수 있어야 내가 가지고 있는 이 감정을 사람들에게 확실하게 어, 감성으로서 어필할 수 있다는 거죠. 그래서 이 다섯 가지가 노래에 가장 중요한 거라고 생각을 하는데 그 중에서도 이 모든 것들을 하나로 이어주는 것이 바로 발성이라고 생각합니다. 자, 무슨 말이냐? 정확하게 소리가 잘 나와야만 음정이 잘 나옵니다. 음정이라는 건 결국에 주파수인데요. 내가 성대 모양으로 이런 모양이 됐을 때 이런 음정이 나온다는 라 거죠. 무슨 말이냐? 발성이 안 되면 음정이 정확하게 맞을 수가 없다. 그 다음에 박자. 당연히 음정이 맞춰져서 박자를 정확하게 딱딱딱딱 맞춰서 발음을 낸다는 라것 자체도 발성이 안 되면 이 박자에 정확하게 소리를 못 내고 질질 끌든가 아니면 너무 빨리 끊어지든가 한다는 라 거죠. 그 다음에 발음. 이건 굉장히 큰 상관관계가 있는데요. 이건 이제 시즌2에서 되게 많이 다룰 내용인데 발성이 좋은 사람은 당연히 발음이 좋습니다. 다시 말해서 발음이 좋은 사람들도 발성이 좋습니다. 왜냐? 소리가 나오는 위치에서 그 발음이 나오기 때문에 전달력이 좋을 수밖에 없다는 라 거죠. 그래서 마지막 결국에 이 모든 브릿지를 발성이 이어줬기 때문에 감성적인 부분에서도 흔히 우리가 알고 있는 강약 조절이라 그러죠. 뭐 똑같은 애국가를 불러도 동해물과 백두산이 마르고 닳도록과 동해물과 백두산이 하는 이 소리와 조절을 주는 것 자체도 발성이라는 겁니다. 다시 말해서 우리가 발성을 배우는 이유라는 것 자체는 이 발성을 제대로 하지 않으면 나머지 부분들도 정확하게 할 수가 없기 때문에 배운다라는 거죠. 자, 이해하셨나요? 무슨 말인지? 그러니까, 아, 내가 왜 굳이 노래 배우는데 발성을 배워야 되나 생각을 버리시고, 정확하게 저음부터 고음까지 편하게 소리를 구사할 수 있는 이 시즌 1 내용을 보시면서, 아, 내가 이렇게 때문에 발성을 배우는구나에 대해서 이해를 해주시고, 그 다음에 이 브릿지에 대한 생각, 한마디로 내가 지금 이 발성에서 이 발성 부분에서 이렇게 하지 않으면 이 노래에서 이렇게 표현하지 못한다는 걸 여러분이 이해를 하셔야 됩니다. 자, 마지막으로 한번더 정리하고 넘어갈게요. 음정, 박자, 발성, 발음, 감성. 결국에 우리가 이 인강을 통해서 앞으로 계속 배우게 될 내용 중에 오늘 우리가 이제부터 시작해야 되는 내용은 바로 이 발성이라는 겁니다. 시즌1은 거의 대부분 이 발성으로 이루어져 있습니다. 그래서 우리가 저음에는 성대를 어떻게 해야 되고 중음에서 고음에서 또는 호흡은 어떻게 해야 되고 소리를 어떤 식으로 내줘야 되고에 대해서 이제 나와 있고요. 시즌2에 넘어갔을 때는 발음, 그 다음에 음정 박자를 건드리는 그런 이제 강의들이 나옵니다. 그 다음에 나중에 이제 시즌3까지 갔을 때는 노래에다 적용해서 감성까지 나오는 그런 강의를 하게 되니까 자, 우리 모두 정확하게 발성을 왜 배우는지 마음에다 숙취를 해주시고 정말 귀찮고 짜증나고 힘들더라도 항상 생각하면서 내가 지금 이걸 확실하게 해야 나중에 확실한 결과물을 얻을 수 있다라고 생각하고 여러분이 연습을 해주셨으면 좋겠습니다. 저는 장유진이었고요. 앞으로의 강의에서도 계속적으로 이제 이 발상에 대해서 여러분에게 알려드리도록 하겠습니다. 감사합니다.